Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale d'Instant Nature consacrée aux incendies qui ravagent l'Australie. Cela fait plus de 4 mois que des feux ravagent une partie donc de ce pays. Les habitants n'en peuvent plus, les animaux ne savent plus où aller. On verra tout d'abord comment ces incendies se sont-ils développés. Nous verrons aussi le bilan animalier humain et où ces incendies ont été frappés et un nombre à bien retenir, un milliard, c'est le nombre d'animaux qui ont péri durant ces incendies. Un milliard, c'est exceptionnel et surtout très inquiétant. Et malheureusement, ce bilan ne reste que provisoire car les incendies ne sont malheureusement pas finis. Nous retrouverons en duplex Léon de Patron pour se rendre compte euh, de l'ampleur de ces incendies euh, par justement ces bilans qui ne restent que provisoire, je le redis. Enfin, nous vous parlerons également de ces 10 000 dromadaires qui vont bientôt être abattus par sniper depuis des hélicoptères. Mais alors pourquoi vont-ils être abattus alors que le bilan animalier est déjà très très lourd Nous répondrons à cette question en fin d'émission. En attendant, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux incendies en Australie. Comme d'habitude, on retrouve notre point sur l'info avec ce flash audio de Théo Torné. Bonjour Théo et bonne année. Bonjour Alexis et bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Alexis et bonne année à toi aussi de ton côté. Le flash audio Théo Torné. Bienvenue dans ce flash audio, les titres de cette édition. Après le crash d'un Boeing ukrainien près de Téhéran, mercredi faisant 116 morts, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé samedi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et lui a promis de retrouver en justice les responsables de ce crash d'avion. Le chef de l'État iranien reconnaît pleinement que la tragédie s'est produite en raison des actes erronés des militaires de ce pays et a présenté ses excuses pour cette catastrophe. Lundi aura lieu une réunion familiale avec le prince Harry, organisée par la reine d'Angleterre Elisabeth II, pour résoudre la crise déclenchée par l'annonce de choc du couple Harry et Meghan de se mettre en retrait de ses obligations d'après la BBC. Le prince Harry sera accompagné de son père, le prince Charles, et de son frère, le prince William, avec lequel il entretient des relations tendues. Les états unis ont tenté d'éliminer une autre cible iranienne au Yémen qui visait Abdul Reza Chalet, un commandant de la force El Quds, le jour même de la mort du général Qasem Soleimani, ce que révèle le Washington Post. Mais cette opération a été un échec. Il faisait partie, tout comme le général Soleimani, d'une liste des hautes responsables iraniens que Washington avait ciblés pour empêcher l'Iran d'intervenir dans ses affaires et de nuire à ses intérêts en Irak. La météo de lundi, tout le nord de la France sera sous les nuages avec quelques averses. Le sud du pays profitera du beau temps avec des températures entre 6 et 14 degrés. Mardi, tout le nord sera, sera par contre sous la pluie, mais le reste du pays profitera du beau temps avec des températures entre 1 et 14 degrés. Fin de ce flash audio. Eh bien, merci beaucoup Théo Torné pour ce point sur l'info. On se retrouve dans 15 jours. Allez, on commence sans plus attendre cette émission spéciale sur les incendies en Australie qui ravagent le pays. Et on va tout de suite commencer avec cette question. Comment se sont-ils développés Ce qu'il faut tout d'abord savoir, c'est que l'Australie est habituellement touchée par des incendies aux alentours du mois de septembre en raison de fortes chaleurs. Mais l'année dernière, c'est-à-dire en septembre 2019, ces températures ont duré plus longtemps que la normale. Des vents étaient euh, également présents, ce qui a été dans le sens des incendies. Cela attise les flammes, euh, puisque par période d'incendie et de chaude température, euh, par période d'incendie, donc des chaudes températures plus du vent ne font pas diminuer les incendies. Au contraire, je vous l'ai dit, cela attise les flammes. Eh bien, c'est exactement ce scénario qui se passe actuellement en Australie. De plus, cela fait maintenant plusieurs mois qu'il n'y a pas plus dans ce coin de l'Océanie, encore une fois, cela n'arrête pas les incendies. On va tout de suite s'intéresser euh, au bilan animalier, humain et où ces incendies ont-ils frappé pour l'instant. Je vous rappelle qu'un milliard d'animaux ont péri durant ces incendies. Pour faire euh, un bilan sur tout ça, on retrouve en duplex Léandre Patron. Bonjour Léandre, quels sont donc euh, les différents bilans à tirer de ces incendies Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous. Plus de 6 millions d'hectares sont partis en fumée en Amazonie pour le moment. Regardez si nous rapportons la situation à la France. Et bien vous pouvez le voir que toute l'île de France, le nord et le centre du pays seraient touchés. 
pour comparaison également, les feux d'Amazonie en 2019 ont fait 2,5 millions d'hectares et euh, par contre le, le nuage de fumée de l'Australie lui atteint 550 millions d'hectares, ça représenterait, vous pouvez le voir sur cette carte, quasiment toute l'Europe. Alors il y a également un milliard d'animaux morts, hein, des espèces qui sont en voie de disparition, des espèces très menacées, tu le disais à l'instant Alexis. Il y a également 2000 maisons qui ont été détruites pour le moment, encore 200 feux sont encore actifs, certains foyers faiblissent, d'autres reprennent de l'ampleur et puis il y a environ 100 000 personnes qui ont été déjà évacuées. L'enveloppe pour les assurances pourrait déjà s'élever à 500 millions d'euros. Enfin, le bilan humain, il est de au moins 35 morts selon des bilans provisoires qui sont réalisés toutes les semaines. Et puis le feu, lui, pourrait durer encore plusieurs semaines, voire encore plusieurs mois selon les autorités qui mettent tout en œuvre pour arrêter ce feu ces feux même euh, qui sont euh, d'une ampleur euh, inédite. Eh bien, merci beaucoup, euh, Léon Patron, pour toutes ces informations, des bilans qui ne restent que provisoires, je vous le rappelle, car ces incendies ne sont malheureusement pas finis. Merci encore, Léandre. Et on termine euh, cette émission spéciale avec euh, ces 10 000 dromadaires qui vont bientôt être abattus par sniper depuis plusieurs euh, hélicoptères. Mais alors, pourquoi le bilan animalier est déjà Très lourd, on vient de l'entendre, et eh bien en fait des responsables locaux de l'état australien méridional affirment que ces troupeaux extrêmement importants cherchent de l'eau et de la nourriture, ce qui menace les réserves de plusieurs villages. De plus, toujours selon ces responsables locaux, ils pourraient provoquer des dégâts et présenter un danger pour les automobilistes. La chaîne publique ABC rapporte que les dromadaires seront abattus loin des villages et que les cadavres seraient brûlés. C'est bien sûr une atroce nouvelle et le bilan des décès animaliers va donc encore augmenter. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale sur les incendies en Australie. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite tout de même euh, tous mes meilleurs voeux pour cette année 2020. Prochain rendez-vous sur Info TV. C'est mercredi à 15h pour Instant Média, présenté par Théo Torné. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'information sur notre compte Twitter ainsi que sur notre compte Instagram at TV ou encore sur notre site internet infotv.fr.nf. Très belle fin de week-end à vous. On se retrouve dans 15 jours. À dans 15 jours.